మీరు ఒక ఫోన్ కొనే ముందు ఖచ్చితంగా దాని స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తారు ఒక ఫోన్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ చూడకుండా అస్సలు ఆ ఫోన్ మీరు కొనుక్కోరు ఆ ఫోన్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ కింద ఆ ఫోన్ బ్యాటరీ టైప్ కూడా ఉంటుంది అంటే లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ ఆ లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీ అని ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫోన్ కొనే ముందు మీరు ఖచ్చితంగా ఈ బ్యాటరీ టెక్నాలజీ టైప్ కూడా చూడాలా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా ఇవ్వండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోగ్రాట్ తెలుగు మీరు మీ ఫోన్ లో చూసే లిథియం అయాన్ లిథియాన్ పాలిమర్ కాకుండా మీకు ఇంకా చాలా రకాల బ్యాటరీస్ మీరు ఉంటారు లెడాసిడ్ బ్యాటరీస్ ఆల్కలైన్ బ్యాటరీస్ లిథియం హైడ్రైడ్ లిథియం క్యాడ్మియం బ్యాటరీస్ వీటి అన్నిట్లో వేరే వేరే కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతుండొచ్చు కానీ వీటి అన్నిట్లో మెకానిజం ఒకటే విధంగా ఉంటుంది ఒక క్యాథోడ్ క్యానోడ్ ఉంటుంది మనం వీటిని ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటున్నాం వాటి మధ్యలో ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంటుంది అంటే దీంట్లో మనకు అవసరమైన కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవ్వడం వల్ల మన బ్యాటరీ ద్వారా మనం మనం పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు అందరూ బ్యాటరీని ఒక ట్యాంక్ లాగా అనుకుంటారు అంటే ఒక వాటర్ ట్యాంక్ ఎలాగైతే వాటర్ని స్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకుంటుందో ఒక బ్యాటరీ కూడా చార్జింగ్ అలా స్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకుందా అని అందరూ అనుకుంటారు కానీ అది తప్పు అసలు బ్యాటరీ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఒక మోటార్ లా పనిచేస్తుంది ఒక వైర్ నిండా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి వాటిని జస్ట్ అలా పంప్ చేసి పెడుతుంది బ్యాటరీ పని అది మాత్రమే మీ కార్ లో మీరు లెడాసిడ్ బ్యాటరీస్ చూసి ఉంటారు దాంట్లో రిలెంట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి అలాగే కింద ఎలక్ట్రోలైట్ ప్లేస్ లో మీకు సల్ఫీరి క్యాసిడ్ ఉంటుంది మనం జనరల్ గా రిమోట్ కంట్రోల్స్ లో యూసే బ్యాటరీస్ ఇంకా వాల్ క్లాక్స్ లో యూసే బ్యాటరీస్ ని మనం ఆల్కలైన్ బ్యాటరీస్ అంటున్నాం దీంట్లో ఆనోడ్ ప్లేస్ లో అంటే నెగిటివ్ సైడ్ లో మనకి జింక్ ఉంటుంది అలాగే క్యాథోడ్ ప్లేస్ లో అంటే పాజిటివ్ సైడ్ లో మనకి మ్యాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది మధ్యలో మనకి ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు జింక్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి అది క్యాథోడ్ వరకు పంపిస్తుంది ఆనోడ్ నుంచి క్యాథోడ్ పంపిస్తుంది సో మనం మధ్యలో ఏ సర్క్యూట్ పెట్టినా కూడా అది పనిచేయడం మొదలవుతుంది ఒకసారి ఎలక్ట్రోలైట్ మొత్తం కూడా మనం వాడేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం మళ్ళీ బ్యాటరీని నడిపించాలంటే వేరే మెటీరియల్ కావాలి సో అందువల్ల మనం బ్యాటరీని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం అందువల్ల మనం ఈ ఆల్కలైన్ బ్యాటరీస్ ని చార్జ్ చేసుకోలేకపోతాం మనం రిమోట్ కంట్రోల్స్ లో వాల్ క్లాక్స్ లో చూసే ఈ బ్యాటరీస్ ని మనం డబుల్ ఏ బ్యాటరీస్ లేదా సన్నగా ఉంటే ట్రిపుల్ ఏ బ్యాటరీస్ అని పిలుస్తున్నాం ఇప్పుడు మీరు రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ కూడా చూసి ఉంటారు వాటిని మీరు పాత పాయింట్ అండ్ షూట్ కెమెరాస్ లో వాడుతారు ఇవి నికిల్ మెటల్ హైడ్రేట్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి సో మీరు వీటిని రీఛార్జ్ చేయగలుగుతారు ప్రతిసారి మీరు క్వాలిటీ ఛార్జర్ వాడినప్పుడు అది మీకు ఆల్కలైన్ బ్యాటరీస్ కన్నా కూడా ఎక్కువ లైఫ్ టైమ్ ఇస్తుంది కానీ నికిల్ హైడ్రేట్ బ్యాటరీస్ కి ఇంకా నికిల్ క్యాడ్మియం బ్యాటరీస్ కి తేడా ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఒకదాని ఛార్జర్ ఇంకో బ్యాటరీ వాడినప్పుడు ఆ బ్యాటరీస్ అంతా మంచిగా పనిచేయలేకపోవచ్చు నికిల్ క్యాడ్మియం బ్యాటరీస్ కూడా సేమ్ నికిల్ హైడ్రైట్ బ్యాటరీస్ లానే మీరు రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు కానీ క్యాడ్మియం అనేది ఒక హజార్డస్ మెటీరియల్ దానివల్ల మనకు చాలా రోగాలు వస్తాయి అందుకే దాని బదులు నికిల్ హైడ్రైట్ బ్యాటరీస్ ని తీసుకొచ్చారు జనరల్ గా మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో నిత్యమైన బ్యాటరీస్ లేదా నిత్యం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ చూస్తూ ఉంటాం రెండు కూడా నిత్యమైన మెటల్ మీద పనిచేస్తూ ఉంటాయి కానీ పనిచేసే విధానంలో చిన్న టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ లో చిన్న తేడాలు ఉంటాయి అంతే ఇప్పుడు మీరు నిత్యమైన బ్యాటరీ చూసుకుంటే దాంట్లో నిత్యమైన నెగిటివ్ సైడ్ నుంచి పాజిటివ్ సైడ్ వైపు వెళ్తుంది సో ఇలా మనకి సర్క్యూట్ బయట కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అది చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా రివర్స్ జరుగుతుంది ఇక్కడ నిత్యమైన బ్యాటరీలో మనం ఒక లిక్విడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ వాడుతున్నాం అంటే దాని లోపల ఉండే కెమికల్ లిక్విడ్ ఉంటుంది సో మీరు ఒక కంటైనర్ లాంటి దాంట్లో అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ డబ్బా లాంటి దాంట్లో మొత్తం ఈ లిక్విడ్ ని మొత్తం ప్యాక్ చేసి ఉంచుతున్నారు సో ఈ లిక్విడ్ ఉండడం వల్ల దాని దాని షేప్ కూడా ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది అందువల్ల మీకు బ్యాటరీస్ మీరు లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ చూస్తే అవి మీకు ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఫిక్స్డ్ గా అనిపిస్తాయి లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ కాకుండా మనం లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం దీంట్లో పనిచేసే విధానం అంత ఒకటిగా ఉంటుంది కానీ మీరు లిక్విడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ వాడే బదులు ఒక జెల్ ని వాడుతున్నారు పాలిమర్ జెల్ ని వాడుతున్నారు ఈ జెల్ వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం బ్యాటరీని ఇష్టం వచ్చిన షేప్ కి మార్చేసుకోవచ్చు దీన్ని మనం హెలికాప్టర్స్ లో అంటే మనం ఆడుకునే హెలికాప్టర్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం సన్నగా ఒక క్యూబాయిడ్ షేప్ లో ఉంటుంది దీన్ని క్రెడిట్ కార్డ్ అంత సన్నగా ఉండే మీరు ఒక బ్యాటరీ రూపంలో కూడా మీరు తయారు చేయగలుగుతారు ఈ లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ ని అందుకే వేరేబుల్స్ లో ఎక్కువ ఉపయోగిస్తుంటారు ఇష్టం వచ్చిన షేప్ లో మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ కి లిథియం
అది చాలా దొడ్డుగా ఉన్నట్టు కూడా అనిపిస్తుంది మనకి బ్యాటరీ ఎందుకంటే మనం దీంట్లో ఒక లిక్విడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ వాడుతున్నాం సో చిన్న ట్యాంక్ లాగా అది ఎప్పుడు ఎలక్ట్రోలైట్ ని స్టోర్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి మనం దాన్ని బెండ్ కూడా చేయకూడదు అదే మనం లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ దగ్గరికి వస్తే మనం ఆ బ్యాటరీస్ ని బెండ్ చేయొచ్చు ఫ్లెక్సిబుల్ బ్యాటరీస్ కూడా మీరు చూస్తుంటారు ఎందుకంటే మనం లిక్విడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ బదులు ఇక్కడ మనం ఒక ఎలక్ట్రోలైటిక్ జెల్ వాడుతున్నాం మీరు యాపిల్ రిలీజ్ చేసిన ఐఫోన్ టెన్ మొబైల్ ని చూస్తే దాంట్లో మీకు ఒక ఎల్ షేప్ బ్యాటరీ కనిపిస్తుంది ఇది లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన షేప్ లో బ్యాటరీని పెట్టగలిగారు ఇలా ఐఫోన్ టెన్ లో ఎల్ షేప్ బ్యాటరీ పెట్టడం వల్ల లాజిక్ బోర్డ్ కాకుండా మిగతా ప్లేస్ అంతా కూడా బ్యాటరీతో ఆక్యుపై చేయగలిగారు ఈ రెండు బ్యాటరీస్ అవుట్పుట్ విషయాన్ని మనం వస్తే లిథియం అయిన బ్యాటరీస్ అనేవి మనకి ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఇస్తూ ఉంటాయి అవి మొత్తం డెడ్ అయిపోయే వరకు అదే లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ మీరు చూస్తే ఇది సడన్ గా మీకు ఒక హై అవుట్పుట్ బస్ట్ ఇవ్వగలుగుతుంది అంటే మీ డివైస్ కి సడన్ గా ఎక్కువ పవర్ కావాలన్నప్పుడు దాని డెలివరీ కెపబిలిటీ మీకు లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ లో ఉంటుంది ఇది నార్మల్ అవుట్పుట్ కి సంబంధించింది కాదు సో ఇప్పుడు నార్మల్ అవుట్పుట్ రెండింటిలో కూడా ఒకటే విధంగా ఉండడం వల్ల మన షెల్ఫ్ లైఫ్ రెండింటిలో ఒకటే విధంగా ఉంటుంది అంటే మీరు బ్యాటరీని వాడినప్పుడు దాన్ని పక్కన పెట్టేసిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత బ్యాటరీని వాడితే మీకు అంతే దాంట్లో ఇంకా ఎనర్జీ మిగిలి ఉంటుంది ఈ రెండు బ్యాటరీస్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ విషయానికి వస్తే లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ కి లిథియం అయిన బ్యాటరీస్ కన్నా ఎక్కువ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఉంటుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మీరు సపోజ్ ఇంత స్పేస్ తీసుకున్నారు అంత స్పేస్ లో ఎలక్ట్రోలైటిక్ జెల్ గానీ లేకపోతే లిక్విడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ గానీ వేసినప్పుడు అది ఎంత ఎనర్జీ అయితే స్టోర్ చేసుకుంటుందో దాన్ని మనం ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటున్నాం సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక బ్యాటరీ కెపాసిటీ మీరు ఒకటి ఫిక్స్ అయినప్పుడు మీకు లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీ తక్కువ స్పేస్ లోనే మీకు అంత పవర్ డెలివరీ చేసే కేపబిలిటీ దానికి ఉంటుంది అదే లిథియమైన బ్యాటరీ కూడా అంతే డెలివరీ చేస్తుంది కానీ ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీ మనకి హై పవర్ బర్స్ ఇవ్వగలుగుతుంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఆర్సీ కార్స్ లో అంటే రేడియో కంట్రోల్ కార్స్ లో ఇంకా వేరే టాయ్స్ తో చూస్తూ ఉంటాం ఈ మధ్య లేటెస్ట్ గా వచ్చే డ్రోన్స్ అన్నిట్లో కూడా లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ ని చూస్తున్నాం ఎందుకంటే దీనికి హై ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఉన్న కారణంగా డ్రోన్ చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది సో ఫాస్ట్ ఎగరగలుగుతుంది కూడా లిథియం అయిన బ్యాటరీస్ అయితే మనం నార్మల్ గా డబుల్ ఏ బ్యాటరీస్ లో చూసుంటాం దీన్ని మనం టార్చెస్ లో ఉపయోగిస్తాం మన వాల్ క్లాక్స్ లో మన రిమోట్ కంట్రోల్స్ లో వాడుతూ ఉంటాం మనం ఇంతకుముందు చూసిన విధంగా లిథియం అయిన బ్యాటరీ లో మనకు ఒక లిక్విడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంటుంది అదే లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీ లో మనకు ఒక జెల్ ఉంటుంది సో లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ ఫ్లెక్సిబుల్ గా కూడా ఉంటాయి దీనివల్ల మనం ఒక ఫోన్ కర్వ్డ్ ఉందంటే దాని అడ్జస్ట్ కర్వ్డ్ ఉన్నాయంటే ఆ అడ్జస్ట్ లో కూడా వెళ్ళి జెల్ ఆ స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేసుకోగలుగుతుంది సో ఆ ప్లేస్ ని కూడా మనం బ్యాటరీ కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు మరి గ్యాలక్సీ నోట్స్ ఎందుకు పేరుపోయిందని మీరు నన్ను అడగచ్చు అన్ని ఫోన్స్ లో అలాగే కర్వ్స్ లో జెల్ ని ఆక్యుపై చేయించి అక్కడ కూడా బ్యాటరీ ఉపయోగించాలని అన్ని ఫోన్స్ లాగా ఈ ఫోన్ లో కూడా చేశారు కానీ ఫోన్ లో చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఫోన్ సన్నగా ఉండాలి టాప్ లో కూడా ఒక కర్వ్ ఉండాలని చెప్పి ఆ ప్లేస్ లో ఎలక్ట్రోడ్స్ కూడా తీసుకెళ్లారు ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ బెండ్ అవ్వడం వల్ల ఒకదానికి టచ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఫోన్ ఫైర్ అవుతుంది సో మనం ఓవరాల్ గా చూస్తే లిథియమైన బ్యాటరీస్ కన్నా కూడా లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ లేటెస్ట్ గా వచ్చాయి సో దాంట్లో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ కూడా ఉంది ఇంకా వాటికి వైటర్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి లైట్ గా ఉంటాయి ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటాయి హయ్యర్ ఎనర్జీ బర్స్ ఇవ్వగలుగుతాయి ఓవర్ ఛార్జింగ్ ప్రొటెక్షన్ అవసరం లేదు కానీ మీరు ఒక ఫోన్ కొనేటప్పుడు ఇదంతా మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మీకు బ్యాటరీ మంచి పనిచేస్తుందా బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎంత దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎంత ఉందన్నది మాత్రమే మీరు పట్టించుకోవాలి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఏది ఏ బ్యాటరీ ఆ ఫోన్ లో పెడితే తనకి వైబుల్ గా ఉంటుందో అంటే గిట్టుబాటు కలుగుతుందో ఆ బ్యాటరీ పెట్టేస్తాడు కొనుక్కునేటప్పుడు మీరు ఏం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఫోన్ కొనే ముందు ఖచ్చితంగా దాని బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎంతో చూసుంటారు బ్యాటరీ కెపాసిటీతో పాటు లిథియం అయానా లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీ అని మీరు చూసుకుని కొనుక్కున్నారా మీ ఫోన్ లో ఇప్పుడు లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ ఉందా లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీ ఉందా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో బ్యాటరీ సిరీస్ లో భాగం మీకు బ్యాటరీ సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పై కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ మీరు ఈ బ్యాటరీ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ బ్యాటరీ సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా